আসসালামু আলাইকুম সবাইকে রমজানুল মুবারক কেমন আছেন সবাই আশা করছি আমার ইউটিউব পরিবারের সবাই যে যেখানে আছেন যার যার ঘরে সেফটি আছেন ভালো আছেন আল্লাহ আমাদের একটা বিপদ দিয়েছেন আল্লাহ রহমত আল্লাহ সেটা পার করে দেবেন সবাই আমরা যেন এই দোয়াটাই করি রমজান আছে আমাদের রমজান চলছে এর মধ্যে আমরা প্রতিদিনে ঘরেই এখন সবার আমাদের ইফতার বানাতে হচ্ছে এখন তো আমরা সবাই মাস্টার শেফ হয়ে গেছি ঘরে বসে তো আপনাদের জন্য একটা অথেন্টিক রোলের রেসিপি নিয়ে আসছি চিকেন ভেজিটেবিল রোল এই নামটা সবাই আমরা চিনি আমি কিভাবে বানিয়ে থাকি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে এই রোলের রেসিপিটি দেওয়া তো আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে লাইক করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার রান্না করা রেসিপিগুলো যখনই আমি আপলোড করব সাথে সাথেই আপনারা পেয়ে যাবেন এবং আমার রেসিপির শেষ পর্যন্ত থাকার চেষ্টা করবেন কারণ রেসিপির মাঝে কিন্তু আমি নানা রকম টিপস দিয়ে থাকি যেটা রান্নার কাছে অনেক হেল্প করে তো আমি যে এই রোলটা ভাজার কথা বলছি যে অথেন্টিক কেন বললাম এখন আমরা লকডাউনের মধ্যে পড়ে বন্দি হয়ে আছি আমরা দোকানে যেয়ে কিন্তু সচরাচর শিট কিনে আনতে পারছি না তো সেই শিট সহ তৈরি করে দেখাবো আপনাদের আমি চিকেন ভেজিটেবল রোল চলুন তাহলে যাওয়া যাক আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ ময়দা দুই কাপ ময়দা দিয়ে আমার মিনিমাম বিশটা থেকে বাইশটার মতো রোল হবে এবং রুটিটা আপনি যত পাতলা করবেন তত বেশি হবে দুই কাপ ময়দার সাথে আমি এখানে এক টেবিল চামচ লবণ নিয়ে নিচ্ছি ব্যাস এটুকি কিন্তু আমার উপকরণ এটা দিয়ে আমি তৈরি করব খুব সুন্দর রোলের শিট আগে শুকনো উপকরণগুলোকে আমি একটা হুইক্সের সাহায্যে হালকা করে মাখিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি এটার মধ্যে অল্প অল্প করে রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি দেব পানিগুলো কিন্তু একবারে দিয়ে দেবেন না তাহলে আপনার ব্যাটারটার কনসিস্টেন্সিটি বুঝতে পারবেন না এই যে একটু একটু করে নাড়া দিচ্ছি এবং একটু একটু করে পানি দিচ্ছি ময়দা কিন্তু রেস্টে থাকলে পানি টানে এটা এই যে মনে রাখবেন তাই অল্প করে পানি দেবেন দিতে দিতে নাড়তে থাকবেন যেন ময়দাগুলো কোনো দলা পেকে না যায় আমি আবারও পানি দিলাম দিয়ে নাড়া দিয়ে নিচ্ছি এক একটা ময়দার প্যাকেটে ময়দার ধরন কিন্তু এক এক রকম থাকে তাই পানির মাপটা আমি সঠিকভাবে আপনাদের বলতে পারছি না হ্যাঁ এখন একটা টিপস টিপসটা হচ্ছে আমি এটার মধ্যে একটা ডিম অ্যাড করছি ডিমটা এই জন্য অ্যাড করছি যে আমার ব্যাটারটা খুব স্মুথ হবে সুন্দর হবে এবং আমি যখন রোলগুলো ভাজব কালারটাও সুন্দর আসবে এবং খুব ক্রিস্পি হবে আল্লাহ রহমতে আমি রোলটা যতজনকেই খাইয়েছি ছোট এবং বড় কেউ কিন্তু কোনো দিন ধরতে পারিনি যে এটা আমার ঘরে তো করা শিট দিয়ে রোল তৈরি করা সবাই ভাবে আমি দোকান থেকে কিনে এনে শিট দিয়ে রোল তৈরি করি এই রোলটা দুইভাবে ভাজা যায় সেটা আমি পরে আসছি আপনাদের সাথে পরে শেয়ার করব তো ব্যাটারটা আগে শেষ করি এখানে ব্যাটারের থিকনেসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অতিরিক্ত ঘন কিন্তু আমি করিনি একটা পাতলা আকৃতির ব্যাটার রেখেছি এটাকে আমি এখন কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দেব এতক্ষণে আমি সবজির পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি আমি এখানে দুই তিন রকম সবজি দিয়ে চিকেন দিয়ে রান্না করছি আপনি চাইলে শুধু কিমা দিয়েও করতে পারেন নিয়ে নিয়েছি বাঁধাকপি নিয়ে নিয়েছি গাজর নিয়ে নিয়েছি বরবটি আর এখানে অল্প একটু চিকেন অল্প একটু মরিচের গুঁড়ো এবং সয়া সস দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি নিয়ে নিয়েছি একটা রকম অল্প একটু পেঁয়াজ পেঁয়াজ দিতে না চাইলে আপনি রসুন কুচি দিয়ে ওইটা করতে পারেন এখানে আমি চার টেবিল চামচের মতো সোয়াবিন অয়েল নিয়ে নিচ্ছি তেল বেশি দেবেন না তেলটা পরিমাণে কম রাখবেন তার কারণটা হচ্ছে যখন আপনি রোল ভাজতে যাবেন তখন সবজিটার থেকে তেলগুলো বের হয়ে আসবে এবং তেলটা পুরো আপনার ভাজার তেলটা পুরোপুরি ম্যাস হয়ে যাবে রোল খুলে আসবে তাই যত দূর পারবেন তেলটাকে কম দেওয়ার চেষ্টা করবেন এখন আমি চিকেন দেব চিকেনের পিসগুলো এত বড় কেন রোলের মধ্যে কি এত বড় চিকেন হয় হয় না কিন্তু যেহেতু লকডাউন আমরা সবাই নিজের কাজগুলো নিজেই করছি একটু ফাঁকিবাজি করলাম আর কি বড় বড় করে রেখেছি নাড়াচাড়া করতে করতে চিকেনটা কিন্তু ভেঙে আসবে আর যখন যেটা না ভাঙবে সেটা আমি হাত দিয়ে একটু ভেঙে নেব কিমা করে দিলে হয় কি 
মুখেই লাগে না বোঝাই যায় না যে এটা চিকেন ভেজিটেবল রোল শুধু যদি কিমা করেন তাহলে শুধু কিমা দিয়ে আপনি চিকেনটাকে রান্না করার চেষ্টা করবেন আমি কিন্তু এখানে কোনো আদা রসুন বাটা বা অন্য কোনো বাটা বা কোনো মশলা কিচ্ছুই দিচ্ছি না এইটুকু দিয়েই ইনশাল্লাহ রোলটা খুবই টেস্টি হয় আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন আর এই রোলটার একটা কাহিনী হচ্ছে এটা অথেন্টিক কেন বললাম আমাদের শ্রদ্ধেয় সিদ্ধিকা কবির রেসিপির বইগুলো আমাদের আম্মাদের কাছে ছিল ওখান থেকে কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি আমাদের আম্মারা এই সিদ্ধিকা কবির আপার এই রেসিপি থেকেই কিন্তু এই চিকেন ভেজিটেবল রোল বানানোটা শিখেছেন আমাদের স্কুলের টিফিনে দিতেন আজকে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা আমি বলছি তো আমি আজও সেই পদ্ধতিটাই ব্যবহার করে যাচ্ছি এখানে আমি সব সবজিগুলো একে একে দিয়ে দিলাম অল্প একটু লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার আমি সবজিটাকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি মিডিয়াম আঁচে রাখছি সবজিটা সিদ্ধ হয়ে যায় এতক্ষণে আমি যে রোলের শিটের ব্যাটারটা তৈরি করেছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে আমি দুই চার চামচ তুলে রেখে দিলাম কেন রেখে দিলাম সেটা পরে বলছি এখন ফ্রাই প্যানে চলুন ফ্রাই প্যানটা দেখে কিন্তু কিছু মাইন্ড করবেন না কারণ এই ফ্র্যান্ট ফ্রাই প্যানটা আমার অনেক শখের তার কারণ এর মধ্যে যে কত লক্ষ রোল ভাজা হয়েছে তার হিসাব নেই এটার মাপ পরিমাপ এবং এর যে আমাকে কাজ দেয় সেটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যাই হোক আমি এখানে দেড় চামচ ব্যাটার দিয়ে দিয়েছি এই যে বুদবুদগুলো উঠে আসছে এটাতে বোঝা যাচ্ছে আপনার ব্যাটারটা পুরোপুরি পারফেক্ট হয়েছে আর এই ফাঁকে আমি একটু সবজিটা নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি সিদ্ধ হবে আর একটু অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে দিয়ে দিলাম এতক্ষণে আমার একটা শীত তৈরি হয়ে গেছে একটা শীত তৈরি হতে মিনিমাম আপনার এক থেকে দুই মিনিট লাগবে এর বেশি লাগবেই না চুলা রাস্তা মিডিয়ামে রাখবেন এই যে আমি দেড় চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি আর হ্যাঁ ব্যাটারটা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন পাতলা করার জন্য তৈরি করে দিলাম না হাতে বেলা বেলির ঝামেলা ছাড়াই আপনাদের শীত এই যে বুদবুদ দেখেন সাথে সাথে কিন্তু বুদবুদটা চল চলে আসে তো এটাতে বোঝা যাচ্ছে আমার ব্যাটারটা খুব সুন্দর হয়েছে আর এটা টানাটানি করার কিছু নাই আপনি যখন উপর দিকটা পুরোপুরি শুখে আসবে সাইড দিয়ে আপনি যখন চামচ দিয়ে নাড়া দেবেন এই যে খুব সুন্দরভাবে সে নিজে নিজেই উঠে আসে খুব সুন্দরভাবে উঠে আসে আমার শীতগুলো তৈরি হয়ে গেছে আপনি যদি একা হাতে করে থাকেন ও আরেকটি জিনিস বলে নিই এখানে আমি একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে দেব এটা একটা টিপস কিন্তু তার কারণ হচ্ছে সবজি কিন্তু সবাই এভাবেই দিয়ে দেয় কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে গুলে দিলে সবজিটা একটু আঠালো হবে যখন রোলটা মুখে দিয়ে কামড় দেবেন তখন কিন্তু রোল থেকে ঝুরঝুর হয়ে সবজিগুলো পড়বে না এই যে এরকম একটা আঠালো ভাব হয়ে থাকবে আমি যে রোল বানাবো শিটগুলো তৈরি করে আমি আমার সারফেসটাকে ভালো করে ক্লিন করে তেল মাখিয়ে রেখেছি আপনার কাছে বড় বড় ট্রে থাকলে সেই ট্রেগুলোর মধ্যে এই যে একটু তেল মাখিয়ে তারপর শিটগুলো রাখবেন না হলে কিন্তু সব একে একে ধরে যাবে রোলটা বানাতে হলে আমাকে শিটগুলোও ঠান্ডা করে নিতে হবে এবং সবজিটাও ঠান্ডা করে নিতে হবে দুই একটা চিকেন বড় রয়েছে আপনাদের সামনে দেখিয়ে দিলাম তো এই চিকেনটা আমি হাত দিয়ে ভেঙে নিলাম এখন আমি রোলটা ভাজ করার নিয়মটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ভাজ করতে আমরা সবাই জানি তারপরও দেখিয়ে দিচ্ছি আর ওই যে আমি একটু ব্যাটার তুলে রেখে দিয়েছিলাম সেটা এখন আমার এখানে গামের কাজ করছে একটা পাশে আমি আমি ব্যাটারটা মানে গামটা লাগিয়ে নিচ্ছি এবার আমি যে ভেজিটেবলের পুরটা আছে সেটা দিয়ে দিলাম একটা পাশ থেকে মুড়ে নিয়ে আসলাম আর একটা পাশ থেকে মুড়ে নিয়ে আসলাম এইবার এই পাশটা ধরে একটু চেপে ভিতরের দিকে একটু নিয়ে এসে ঘুরিয়ে বাস তৈরি হয়ে গেল আর হ্যাঁ বেশি চাপ দিয়ে রোলটাকে প্যাঁচাতে যাবেন না তাহলে দেখা যাবে এখন খুব সুন্দরভাবে রোলটা বসে থাকবে কিন্তু যখন ফ্রোজেন করবেন বা ভাজতে যাবেন রোলটা কিন্তু ফেটে যাবে তো আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটা পাশে আমি গাম লাগিয়ে নিচ্ছি যে ময়দার ব্যাটারটা ছিল সেটা লাগিয়ে নিচ্ছি পুটটা দিচ্ছি তারপর আমি দুইটা পাশ মনে সেইভাবে সুন্দর করে পেছিয়ে দিব যেটা বলছিলাম যে আপনি যদি অনেক টাইটলি রোলটাকে ভাজ করেন পরে কিন্তু ফেটে যাবে ফেটে গেলে রোলটাকে আপনি কি করবেন ফেটে গেলে 
रोलटा के करबें एकटू मयदा गुलिए से फाटा जगहटा लागिए तपर रोलगुल भेजे नीबें इटाओ एक टीप्स और चाहले अपनी डिमे माखिए बस्किटर गुड़ा ब्रेड कैम्पे गड़िए यह डिप फ्रिज करते आगे ट्रेते सुंदर रोलगुलो की रेखे दिए सूंदर उठे आस एक ट्रेते सूंदर मेले अपनी आगे डिप फ्रिजे रेखे देवें तपर एक एयर टाइट कन्टेनारे भरे अपनी पंद्रह बीस दिन ये रोलगुलो संग्रह कर खेते पर नीचे को टीस्यू बा पलिबैग व्यवहार कर प्रयोजन नहीं कारण रोलगुल अलरेडी आगे ट्रेते शक्त हो गए तो ये एक भेजे निल खूब क्रिसपी हो देखा क्यों जा डिमेर कारण देखें कलर तो खूब सुंदर एस तो अपना इच्छा अपने डिमे गड़िए डिमे माखिए बस्किटे गड़िए खेते आशा करथेंटिक रोलटा अपनारा ट्राई करबें भलो लागे आल्ला हाफिज